กือบ3ปีที่ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเฝ้าติดตามเรื่องราวข่าวสารที่แชร์กันบนโซเชียลยังพบหลายประเด็นที่เป็นทั้งเรื่องเก่าและมั่วถูกแชร์วนมาวนไปเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนี่คือ5กฎอุบายที่ทําให้คนไทยเสียรู้บนโซเชียลอุบายที่1เขียนยาวๆหลายคนเห็นข้อความยาวๆปั๊บแล้วเกิดความเชื่อถือทั้งที่จริงแล้วไม่จําเป็นเสมอไปหลายกรณีในการแชร์แนะนําสูตรอาหารรักษาโรคนั้นโรคนี้สิ่งเหล่านี้ล้วนไม่จริงข้อความยาวๆยังมาแบบเป็นถางว่ารวม6ข้อดี9ข้อเสีย16ประโยชน์หรือ23ผลดีที่คุณจะต้องทึ่งเจอบทความแบบนี้ยิ่งมีโอกาสไม่จริงสูงมากๆดังนั้นเห็นข้อความยาวๆส่งมาอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเสมอไปนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียรู้แชร์หรือเชื่อในเรื่องผิดๆไม่ควรแชร์อุบายที่2ทําเว็บไซต์น่าเชื่อถือทุกวันนี้การสร้างเว็บไซต์นั้นง่ายมากๆครับดังนั้นถ้าคลิกเข้าไปดูแล้วเจอหน้าเว็บสวยงามน่าเชื่อถือต้องรู้ไว้ว่าข้อมูลเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้เช่นที่ระบาดมากในปี2560คือสารพัดเว็บไซต์ขายยาปลอมตกแต่งหน้าตาใส่ข้อความให้น่าเชื่อถือแถมยังมีภาพคนมายืนยันทั้งหมอและคนไข้ซึ่งที่จริงแล้วเป็นการแอบอ้างทั้งสิ้นใครหลงเชื่อไปเสียรู้เสียเวลาและเสียเงินครับหลอกลวงผู้บริโภคอุบายที่3สร้างข่าวที่น่าตกใจหรือข่าวแปลกๆที่ชวนให้ฉงนพวกนี้มักเป็นข่าวปลอมจากเว็บปลอมครับซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าการสร้างเว็บไซต์นั้นง่ายมากๆดังนั้นใครคิดจะกู่ข่าวเท็จอะไรขึ้นมาก็ทําได้ไม่ยากเลยและคนทําพวกนี้ไม่ได้แค่แชร์สนุกๆน,นะครับส่วนใหญ่เขาได้เงินจากทุกคลิกที่มีคนกดเข้าไปดังนั้นถ้าเราเจอข่าวน่าตกใจแล้วคลิกทันทีโดยไม่ได้ดูให้ดีก่อนเราก็ตกเป็นเหยื่อสร้างรายได้ให้คนร้ายแล้วและยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรากดไลค์กดแชร์หรือเอาไปส่งต่อด้วยเราก็เหมือนกลายเป็นเครื่องมือของอาชญากรนั่นเองครับและยังอาจจะตกเป็นจำเลยร่วมทำให้ผู้อื่นเสียหายด้วยหลักข้อนี้ชัดเจนคืออย่าคลิกอย่าแชร์อย่าสนใจอุบายที่4รวยทางลัดแจกของฟรีของฟรียังล่อหลอกคนทั่วไปได้เสมอหลายคนจึงโดนหลอกให้ตกเป็นเครื่องมือชวนเพื่อนกดติดตามสร้างฐานสมาชิก l ล n e หรือ Facebook ให้คนร้ายพอเขาได้สมาชิกมากถึงหลักหมื่นหรือหลักแสนก็จะจัดแจงเปลี่ยนชื่อบัญชีเอาไปขายของหรือสร้างรายได้ได้มากมายครับบางทีของฟรียังมาพร้อมอันตรายกว่านั้นคือหลอกให้เราส่งข้อมูลส่วนตัวไปด้วยซึ่งสุดท้ายอาจจะถูกขโมยเงินไปก็ได้ดังนั้นเจอแจกของฟรีบนโซเชียลดูให้ดีๆว่าเป็นหลุมพรางหรือไม่นะครับและอุบายที่5เรื่องมั่วเรื่องเก่ามาเล่าใหม่หลายเรื่องมั่วที่เที่ยวหลอกคนมาแล้วทั่วประเทศหรือทั่วโลกวนกลับมาแชร์กันซ้ำๆสาเหตุหนึ่งคือมีคนไทยเพิ่งเข้าสู่อินเทอร์เน็ตกันใหม่ๆมากขึ้นเลยเพิ่งจะโดนหลอกให้แชร์ครับบางเรื่องมั่วก็ใช้เทคนิคดัดแปลงตัวอักษรเล็กน้อยอย่างเช่นที่แชร์ว่าเล่ามีประโยชน์มากมายหลายสิบข้อนั้นที่จริงแล้วก็เป็นการไปเอาเรื่องที่แชร์เกี่ยวกับประโยชน์ของน้ํามะพร้าวมาเปลี่ยนเป็นคําว่าเล่าครับซึ่งที่จริงแล้วทั้งสองเรื่องก็มั่วหรือหลายคนเคยเห็นเรื่องดื่มชาเย็นทําให้เป็นมะเร็งที่จริงแล้วเพี้ยนแปรมาจากอีกข้อความที่แชร์ว่าดื่มน้ําเย็นทําให้เป็นมะเร็งซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ก็มั่วเช่นกันครับยังมีเทคนิคอีกมากมายที่คนร้ายจะใช้สร้างเรื่องมาหลอกเราให้เป็นได้ทั้งเหยื่อและเครื่องมือโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาให้ชัวร์ก่อนแชร